हेलो स्टूडेंट्स सो तो हमने क्लास में क्या पढ़ा था जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया था बायोलॉजी के बारे में तो था बेसिक देख लिया था ओके तो हम क्या पढ़े थे लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे थे अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो है जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मान लो कि इसका मतलब क्या होता है हम आ, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो उसके क्या करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में बताते हैं जैसे यहाँ पे क्या लिखा है ऑल लिविंग बींग हैव बिन कैटेगराइज इन टू डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कॉमन फीचर्स शेयर बाई दे मतलब क्या होता है यहाँ पे क्या है हम लोग के इसमें 1.7 पॉइंट सेवन टू वन पॉइंट एट मिलियंस क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में अभी जितने फाइंड आउट हुए हैं ठीक है ना और भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो अभी आइडेंटिफाइड भी नहीं हुए हैं और उनको नेमिंग भी नहीं दिया गया है ठीक है ना अब हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या कैरेक्टर अपना अपना होता है पर कुछ क्या होता है जो सेम एनसेस्टर से आते हैं उनका कैरेक्टर क्या होता है सिमिलर होता है ठीक है ना क्योंकि एक ही एनसेस्टर से वो आए हुए हैं जैसे हम हो गए ह्यूमन बींग हमारा एनसेस्टर्स कौन है होमोसेपियंस तो होमोसेपियंस से जितने आए वो क्या है ह्यूमन में ह्यूमन में जितने हैं ना सबके मैक्सिमम बहुत सारे कैरेक्टर क्या सेम ही होते हैं ठीक है ना तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं उन लोगों को ग्रुपिंग में क्लासिफिकेशन करते हैं बाद में हम जो क्लासीफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि क्लासीफिकेशन कैसे करते हैं ओके अभी जैसे आप देख लो जनरल क्लासीफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस किस बेसिस पर क्लासीफाइड किया गया है ठीक है सो फर्स्ट थिंग पहले आप इसको लिख लो All living beings have been categorized into different ग्रुप on the basis of various common features. है जो उनमें common features होते हैं उसके basis पर कुछ हमने classification किया हुआ है ठीक है ना तो यहाँ पर क्या बोला पहला देखो number वन में On the basis of body temperature. लिविंग बींग कैन भी क्लासीफाइड इन टू टू ग्रुप अब टेम्परेचर के ऊपर भी लिविंग बींग को ना दो के दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है ठीक है ना पहला क्या है इसको हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक और इक्टोथर्मिक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन एक्जो मीन्स क्या होता है आउटसाइड ठीक है ना और इंडो मीन्स क्या होता है इनसाइड ओके तो एक्जोथर्मिक और इक्टोथर्मिक इसको क्या बोलते हैं हम अगर लिविंग बींग में टेम्परेचर की बात करें तो क्या बोलेंगे इक्टोथर्मिक भी बोलते हैं ओके सो यहाँ पे क्या बोल रहा है एनिमल हुज बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएस और चेंजेस कंसिडरेबली विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक देखो एक्जोथर्मिक में क्या होता है एनवायरमेंटल का टेम्परेचर का ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कैसा बाहर का टेम्परेचर है उसी के हिसाब से हमारा बॉडी भी फंक्शन करेगा या उसी के हिसाब से हमारा बॉडी भी क्या करेगा इस्ते करेगा सर्वाइव करेगा बोल सकते हो आप ठीक है ना तो वो डिपेंड किस पे करता है एनवायरमेंटल टेम्परेचर के ऊपर ठीक है ना तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके जो इन मतलब आउटसाइड के बाहर के टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं ओके समझ में आया ना ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो बाहर के टेम्परेचर पे क्या होते हैं डिपेंडेंट होते हैं इसमें क्या क्या है एम्फीबियन से रेप्टाइल से इंसेक्ट से ये लोग क्या होते हैं बाहर के टेम्परेचर से इन लोग को बहुत इफेक्ट भी होता है और बहुत डिपेंडेंट भी होते हैं ओके सो so, क्या लिखे एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स फ्लक्चुएट में चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट ओके तो एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स और चेंजेस कंसिडरेबली विद द एनवायरमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है एनवायरमेंट के हिसाब से उसको क्या बोलेंगे हम लोग इक्टोथर्मिक पे इक्टोथर्मिक बोलते हैं ओके okay? ये किस बेसिस पे है बॉडी का टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या हो गया एम्फीवियंस हो गया रेप्टाइल्स हो गया इंसेक्ट्स हो गया आया समझ में एक्टोथर्मिक जो क्या होता है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर क्या फ्लक्चुएट और चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ओके इंडोथर्मिक में देखो सम ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग ए स्टेबल बॉडी टेम्परेचर ठीक है ना कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जिनमें कैपेबिलिटी होता है कि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर को स्टेबल रख सके इंडिपेंडेंट ऑफ द एनवायरमेंट टेम्परेचर और थोड़ा मतलब वो एनवायरमेंट के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते वो अपने उनमें खुद कैपेबिलिटी होता है कि वो अपने बॉडी को क्या करें स्टेबल रख सके ड्यू टू हिज इंटरनल टेम्परेचर ओके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर तो सम ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग ए स्टेबल बॉडी टेम्परेचर क्या कैपेबल होते हैं मेंटेन करने के लिए स्टेबल बॉडी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑफ द एनवायरनमेंट टेम्परेचर वो एनवायरनमेंट टेम्परेचर को इंडिपेंडेंट नहीं होते आर कोल इसको देखो होम्योथर्मिक भी बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल भी बोलते हैं और इंडोथर्मिक भी बोलते हैं देखो होम्योथर्मिक भी सेम वर्ड है वार्म ब्लडेड भी सेम वर्ड है एंड इंडोथर्मिक तो अगर ये वार्म ब्लडेड हुआ तो हमारा ये क्या हो जाएगा इट इज ऑल्सो कोल्ड एज इट इज ऑल्सो कोल्ड एज कोल्ड ब्लडेड क्लोड कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म समझ गया आप लोग तो इंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक क्या हो जाएगा हमारा कोल्ड ब्लडेड हो जाएगा और इंडोथर्मिक क्या हो जाएगा हमारा 
वार्म ब्लडर हो जाएगा तो इसमें ना क्या होता है जो ऑर्गेनिज्म है ना वो कैपेबल होते हैं अपना बॉडी को मेंटेन अपना बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबल रखने में मेंटेन करने के लिए और इंडिपेंडेंट और इनको इन्वायरमेंट के ऊपर इन्वायरमेंट टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है ना दैट इज़ होम्योथर्मिक वार्म ब्लडर और इंडोथर्मिक एग्जाम्पल्स क्या हो गया बर्ड्स हो गया कुछ भी और मैमल्स हो गया ठीक है ये दो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं ठीक है अब देखो इसको नोट करके लिख लो ये दो टर्म है ठीक है ना एक होता है हाइवरनेशन एक होता है एस्टिवेशन क्या होता है हाइवरनेशन एंड एस्टिवेशन अब हाइवरनेशन क्या होता है देखो अब हाइवरनेशन मतलब क्या होता है विंटर सीजन जब विंटर सीजन में जब कोई एनिमल्स अपने आप को हाइवरनेट के लिए चले जाते हैं हाइवरनेशन मतलब क्या होता है वो विंटर सीज मतलब जब छः महीने सोएंगे फिर जब समर आएगा तो फिर क्या आएंगे अपने आप को एक्टिव हो जाएंगे ठीक है ना तो ऐसा वाला ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं हाइवरनेशन के लिए जाना ठीक है ना तो विंटर स्लिप और डोरमेंसी ड्यूरिंग विंटर सीजन विंटर सीजन में जो विंटर स्लिप के लिए जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइवर दैट प्रोसेस इज नॉन एज हाइवरनेशन और एस्टिवेशन क्या है डोरमेंसी ड्यूरिंग समर और ड्राई वेदर जब समर सीजन में कुछ एनिमल क्या होते हैं मिट्टी के अंदर चले जाते हैं अपने आप के अपने बॉडी को टेम्परेचर अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेनटेन करने के लिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं अंडरस्टैंड समझ में आया ना चीजें भी आपको तो इसको नोट कर लो इसके बाद हम क्या करेंगे अभी हम किसके बेसिस पर रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर नाउ ऑन सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन में एक होता है ऑस्मो कंफर्मर और एक होता है ऑस्मो रेगुलेटर ओके तो उसको हम देखेंगे पहले आप इसको नोट कर लो फिर हम ऑस्मो रेगुलेशन के ऊपर देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है हो गया <coughs> समझ में आता है ना स्टूडेंट्स अच्छा से इसको समझो मैं समझा देता हूँ साथ में नोट्स भी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग को बाद में पढ़ने के लिए रिवीजन करने के लिए इजी हो ओके okay, नहीं तो क्या होता है कि एक बार जो सुन लेते हैं दोबारा याद नहीं होता हमारे दिमाग में जब तक उसको बार बार नहीं देखते या बार बार नहीं पढ़ते हैं हम है कि नहीं तो इसको देखना आप ठीक है ना तो अब हम क्या करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन ओके ऑस्मो रेगुलेशन के बेसिस पे देखेंगे ओके नाउ सी अब क्या है ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन ठीक है ना अब देखो ऑस्मो रेगुलेशन के बेसिस पे ना हम जब एनिमल को डिवाइड करेंगे दो कैटेगरी में डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन आपने सुना होगा ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है पढ़ा होगा आपने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा याद आया आपको जिसमें सेमी पेमर परमेबल मेम्ब्रेन होता है लोअर कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में क्या है सोल्यूशंस ट्रांसफर होते हैं या फ्लो करते हैं ठीक है ना और वहाँ पर क्या होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है अब देखो दो बेसिस पे क्या क्या बोला है ऑस्मो कन्फर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर अब ऑस्मोसिस के लिए आप एक बार अपने टेक्स्ट बुक देखना या कहीं देखना ऑस्मोसिस सिंपल है मोमेंट ऑफ सॉल्यूशंस फ्रॉम लोअर टू हाई कंसेंट्रेशन थ्रो ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस ओके स्टूडेंट्स तो ऑस्मो कन्फर्मर्स देखो एनिमल हुज बॉडी इज आइसो ऑस्मोटिक विथ आउटर एनवायरमेंट देखो आइसो ऑस्मोटिक क्या है वर्ड आइसो ऑस्मोटिक देखो इसमें क्या होता है अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो कोई भी सॉल्यूशन में ना जो उसके कंपोनेंट्स होंगे जो पार्टिकल्स होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा इक्वल होगा ठीक है ना जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है दैट इज आइसो ऑस्मोटिक भी बोलते हैं और सेम आइसोटोनिक भी बोलते हैं जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर है ठीक है ना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है एक होता है प्रेशर जो हम आर्टिफिशियली देते हैं और एक होता है उसका अपना पेमरेबल ऑस्मोटिक प्रेशर मेमरेन ये प्रेशर भी होता है ठीक है ना तो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं तो यहां पे क्या बोला है एनिमल हुज बॉडी इज आइसो ऑस्मोटिक विथ आउट एनवायरमेंट जहां जब आइसो ऑस्मोटिक मतलब जो बॉडी का टेंपरेचर और जो एनवायरमेंट का टेंपरेचर दोनों का क्या है प्रेशर जो होगा ना वो इक्वल होगा ठीक है ना टेंपरेचर नहीं प्रेशर जो होगा इक्वल होगा ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे ऑस्मो कन्फर्मर्स ओके आया समझ में ऑस्मो आइसो ऑस्मोटिक मींस कुछ भी उनका कुछ भी बॉडी का कंपोजिशन हो पर उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या होगा इक्वल होगा ओके तो एनिमल हुज बॉडी इज आइसो ऑस्मोटिक विथ आउट एनवायरमेंट ऐसा एनिमल जिसका बॉडी आइसो ऑस्मोटिक होता है कहाँ के बाहर के एनवायरमेंट से उसको हम क्या बोलते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स एग्जाम्पल हैग फेस हो गया देखो अभी इसमें एग्जाम्पल देखो एक होता है हैग फेस इसमें क्या हो रहा है जोलेस मेम्बर ऑफ द क्लास 
एंगेंथा अब ये क्लास क्या होता है फाइलम क्या होता है ये सब हम इसमें ही क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे ठीक है अभी आप समझ लो कि जो हैकफिस होता है ना वो जोलेस मेंबर ऑफ क्लास एगेंथा था मतलब एगेंथा क्लास का ना जो जोलेस मेंबर है वो उनका ही फीचर्स इसमें किस में होता है हैकफिस में होता है ओके तो जोलेस मेंबर ऑफ क्लास एगेंथा और दूसरा क्या है कोएलोकेंथस क्या है कोएलोकेंथस ये कौन सा क्लास का है लेटिमेरिया का एंड मोस्ट ऑफ द मेराइन इन वाटर और बहुत सारे ऐसे मेराइन मतलब मेराइन मतलब क्या होता है एक फ्रेश वाटर होता है एक मेराइन वाटर का फ्रेश वाटर मीन्स जो हम लोग नॉर्मल है मेराइन वाटर सी वाटर ओके तो एनिमल हुज बॉडी इज आइसो ऑस्मोटिक विथ आउटर एनवायरमेंट आर कॉल ऑल्सो ऑस्मो कन्फर्मर समझ गया ना हैकफिस मतलब किस हैकफिस हो गया जो कि जोलस मेंबर ऑफ क्लास किसका अगंथा का है और कोयलो कैंथस ये क्या है लेटिमीरिया क्लास का है एंड मोस्ट ऑफ द मेरा इनवर्टिबेट्स इनवर्टिबेट्स ठीक है ना और दूसरा देखो ऑस्मो रेगुलेटर अब ऑस्मो रेगुलेटर क्या बोला एनिमल हुज बॉडी फ्लूड्स आर नॉट आइसोटोनिक विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट आर कॉल ऑस्मो रेगुलेटर ऐसा एनिमल जिसका जो बॉडी फ्लूड है वो आइसोटोनिक नहीं है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलर इक्वल नहीं है मान लो कि ये एक सेल हो गया ठीक है ना अब ये सेल से जब ये क्या करेगा ये रिलीज करेगा इसका जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो ये सेल क्या होगा ऐसा श्रिंक हो जाएगा जैसे ग्रेप्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ग्रेप्स ग्रेप्स में एक होता है किसमिस सुना होगा आपने क्या है किसमिस किसमिस क्या होता है वो ग्रेप्स का ही है तो उसका वाटरी पार्ट टोटली क्या होता है हाइड्रेट हो जाता है ठीक है ना बाहर निकल जाता है तो वो क्या बन जाता है किसमिस बन जाता है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मो रेगुलेटर ओके तो एनिमल हुज बॉडी फ्लूडर नो मतलब इसका जो इस ऐसा एनिमल जिसका बॉडी जो फ्लूड है ना वो आइसोटोनिक नहीं है मतलब सेम नहीं है जहाँ जितना बाहर का है प्रेशर या टेम्परेचर उतना अंदर का भी ऐसा नहीं है ठीक है ना एनवायरमेंट का तो एनिमल हुज बॉडी फ्लूड आर नॉट आइसोटोनिक विथ आउटसाइड एनवायरमेंट आर कॉल ऑस्मो रेगुलेटर ये क्या है विथ ये इसके में क्या है ऑस्मो कन्फर्मर में क्या ऐसो ऑस्मोटिक या आइसोटोनिक होता है इसमें क्या है नहीं होता है ठीक है ना एनिमल्स हुज बॉडी फ्लूड आर नॉट एसोटोनिक विद द आउटसाइड एनवायरमेंट आर कॉल ऑस्मो रेगुलेटर दे मस्ट आइदर डिस्ट देखो यहाँ पे दे मस्ट आइदर डिस्चार्ज एक्सेस वाटर वेन दे लिव इन ए हाइपोटोनिक एनवायरमेंट वो क्या करता है वो डिस्चार्ज करता है जो उसके बॉडी में एक्सेस वाटर है उसको डिस्चार्ज करेगा ठीक है ना वेन दे लिव इन हाइपो जब वो कम पानी की जगह में रहेगा ठीक है ना तो इन हाइपोटोनिक एनवायरमेंट मतलब यहाँ पे सेम मिलाने के लिए वो करेगा ठीक है ना और कंटिन्यूसली इनटेक ऑफ वाटर रिक्वायर और क्या होगा यार नहीं तो क्या है वाटर उनको चाहिए व्हेन दे लिव इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट जब अब ये किसमें से है ना जैसे तो ये कौन सा कंडीशन में हाइपोटोनिक कंडीशन में ये कौन सा कंडीशन में हाइपोटोनिक कंडीशन में ग्रेप्स मान लो ये ग्रेप्स हो गया ग्रेप्स कौन सा कंडीशन में हाइपोटोनिक एंड किसमें जो है ना इसका क्या किस कंडीशन में ये हाइपोटोनिक इसको हाइपोटोनिक कंडीशन में इसको हाइपोटोनिक में आने के लिए इसको क्या चाहिए वाटर इनटेक करेगा वो और जब किसमें इसको हाइपरटोनिक बनने के लिए क्या चाहिए वो एक्सेस वाटर क्या करेगा एक्सक्रीट करेगा वो बाहर निकालेगा जिससे वो किसमिस बन जाए तो ये बेस्ट एग्जांपल है ग्रेप्स और किसमिस ओके कौन सा हाइपरटोनिक कौन सा हाइपर समझ गया ना आप हाइपर मीन्स क्या होता है ये यहाँ पे ये यहाँ पे क्या लिखा है इनटेक ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड व्हेन दे लिव इन हाइपर जब ये हाइपरटोनिक कंडीशन में होगा तो ये इनको क्या चाहिए वाटर चाहिए दैट मीन किसमें क्या है हाइपरटोनिक कंडीशन में और ग्रेप्स क्या है हाइपोटोनिक कंडीशन में अंडरस्टैंड तो दे मस्ट आइडर डिस्चार्ज एक्सेस वाटर ठीक है ना वो क्या करेगा ऐसा एनिमल क्या करेगा डिस्चार्ज करेगा एक्सेस वाटर जब वो हाइपोटोनिक एनवायरमेंट में होगा और वो यार नहीं तो वो क्या करेगा इनटेक ऑफ वाटर करेगा जो उसको चाहिए कब जब वो हाइपोटोन हाइपोटोनिक एनवायरमेंट में जाएगा ठीक है हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक एनवायरमेंट हाइपोटोनिक एनवायरमेंट अंडरस्टैंड देखो एग्जाम्पल ले लो ऑल फ्रेश वाटर एंड मेनी मेराइन एनिमल एलोंग विथ ह्यूमन एंड अदर टेस्टल एनिमल बहुत सारे क्या फ्रेश वाटर से मछली मछली हो गया एंड मेनी मेराइन एनिमल और बहुत सारे मेराइन एनिमल भी है एलोंग विथ ह्यूमन्स एंड अदर टेस्टल साथ में क्या ह्यूमन्स भी और अदर टेस्टल एनिमल्स हो गए ठीक है ना तो ये हमारा किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन था ऑस्मो रेगुलेशन के ऊपर नोट डाउन अब हम क्या करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट के ऊपर करेंगे एक्वेटिक मीन्स क्या होता है पानी में रहने वाला उसके ऊपर हम क्लासिफिकेशन करेंगे नोट डाउन करो आप इसको हाँ तो बच्चों एक्सपीरियंस समझ में आया ना आपको इन सब चीजें नोट कर लिया अभी 
देखो इम्पोर्टेंट है ये सब नोट्स आपको कई बुक से भी मिल जाएंगे इम्पोर्टेंट है चीज़ों को समझना तो आप अच्छे से ट्राई करो कि समझने का कोशिश करो क्योंकि जो समझोगे ना वही याद रहेगा आपको लाइफ टाइम तक कि हाँ इसमें ऐसा होता है उसमें वैसा हो ओके जस्ट रट्टा मत मारना रट्टा से कुछ नहीं होता ठीक है तो उसको समझने का ट्राई करो कि ये चीज़ें होता है तो क्यों होता है और क्या चीज़ होता है ठीक है ना अंडरस्टैंड ना चलो अब हम देखेंगे एक्वेटिक हैबिटेट पे इसको भी मिटा देता है तो लिख लिया हुआ है स्टार्टिंग का चलो तो अभी किस में करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट ओके ओके नाउ सी अब देखो हम अभी दो में के ओसमो रेगुलेटर के उस पर देख लिया था और किसके दो चीज़ पे देख लिया था हमने क्लासिफिकेशन किसके से पे ओसमो रेगुलेशन पे और टेम्परेचर के बॉडी टेम्परेचर के ऊपर ठीक है ना अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट ठीक है ना एक्वेटिक में हैबिटेट मतलब क्या है किस पानी में एक्वेटिक हैबिट मतलब वाटर जो है ना दो टाइप का है एक क्या है फ्रेश वाटर और एक मेरेन वाटर तो कैसे रहते हैं कौन कौन सा एनिमल रहता है उसके बेसिस पे क्लासीफिकेशन से ओके On the basis of aquatic habitat, animals are divided into two groups. ठीक है ना अब एक्वेटिक हैबिटेट के ऊपर एनिमल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया दो पार्ट में किया एक है एनाड्रोमस और एक है कैटाड्रोमस देखो एनाड्रोमस कैटाड्रोमस याद रखो ऑन द बेसिस ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट एनिमल्स आर क्लासिफाइड में टू ग्रुप्स एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस एनाड्रोमस क्या है फिशेस लिव एंड मेच्योर इन मेराइन वाटर देखो ऐसा फिश जो मेराइन वाटर में रहता है और वहीं पे मेच्योर होता है ठीक है ना एंड माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर ब्रीडिंग और वो कहाँ माइग्रेट करता है ब्रीडिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में जाता है पर रहता कहाँ पे और मेच्योर कहाँ पे होता है मेराइन वाटर में डेट इज एनाड्रोमस समझ गया ऐसा एनिमल्स या ऐसा फिश जो रहता है और मेच्योर होता है मेराइन वाटर में बट ब्रीडिंग के लिए कहाँ जाता है वो फ्रेश वाटर में माइग्रेट करता है दैट इज एनाड्रोमस एग्जांपल क्या है सैलमोन उसका अपोजिट है कैटाड्रोमस कैटाड्रोमस क्या है फिशेस लिव्स एंड मेच्योर इन फ्रेश वाटर एंड माइग्रेट्स टू ओसन दैट इज मेराइन वाटर फॉर ब्रीडिंग ओके जो फिश रहता है मेराइन वाटर में और ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट करता है कहाँ पर फ्रेश वाटर में डेट इज एनाड्रोमस और जो फिश रहता है मैच्योर होता है फ्रेश वाटर में बट माइग्रेट करने के लिए कहा माइग्रेट कहा करता है मेराइन वाटर और या ओसन में फॉर ब्रीडिंग उसको क्या बोलते हैं कैटाड्रोमस एग्जांपल में क्या हो गया अमेरिकन ईल एंड एंजुएला एंजुएला भी एक टाइप का फीस है ओके आया डिफरेंस समझ में एनाड्रोमस कैटाड्रोमस एनाड्रोमस सिंपल फीसेस जो लिव्स एंड मेच्योर इन मेराइन वाटर एंड माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर ब्रीडिंग ब्रीडिंग के लिए कहाँ जाते हैं वो फ्रेश वाटर में जाते हैं ऐसा लोग ऐसा फीस को क्या बोलते हैं एनाड्रोमस एग्जांपल क्या है आपका सैलमोन ओके और कैटाड्रोमस में क्या है ऐसा फीस जो रहता है और मेच्योर होता है फ्रेश वाटर में बट माइग्रेट करता है मेराइन वाटर डेट इज ओसन फॉर ब्रीडिंग तो उसको हम क्या बोलेंगे अमेरिकन ईल्स और एंजुएला उसको क्या बोलेंगे हम कैटाड्रोमस तो ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट हो गया ठीक है ना अब हम एक और देखेंगे लास्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेलिनिटी सेलिनिटी मीन्स के यहाँ पे सॉल्ट का कंपोजिशन कंटेंट ज्यादा होता है ठीक है ना तो आप इसको कर लो पहले फिर मैं बताता हूँ नोट डाउन हो गया चलो अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेलिनिटी ओके नंबर फोर ठीक है ना ऑन द बेसिस ऑफ किसके ऊपर आप देखेंगे हम अभी सेलिनिटी ओके ऑन द बेसिस ऑफ सेलिनिटी एनिमल्स आर क्लासिफाइड into two groups क्या है हमारा ये वर्ड सेलिनिटी सेलिनिटी मीन्स क्या है यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्टेंट क्या होता है ज्यादा होता है ओके 
now see on the basis of salinity animals are classified into two groups okay pehla kya hai asthenohaline dusra kya hai urihaline yaad rakho asthenohaline urihaline एस्टिनोहेलाइन यूरिन एस्टिनोहेलाइन के ये फीसेस ऐसे फीसेस होते हैं विच कैन टोलरेट टोलरेट दिस इज टोलरेट ओके देन एस्टिनोहेलाइन और फीसेस विच कैन टोलरेट ओनली ए नैरो रेंज ऑफ सेलिनिटीज मतलब कम ही रेंज तक ये सेलिनिटी मतलब ओवर सोल्ट जैसे ओसेन हो गया मेरेन वाटर हो गया उधर क्या है सोल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है तो कुछ फीसेस ऐसा होते हैं जो मतलब ज़्यादा वो टोलरेट नहीं कर सकते सोल्टी एनवायरनमेंट को ओके तो ऐसा लोगों क्या बोलेंगे हम एस्टिनो हेलाइन ओके एंड यूरी हेलाइन देखो यूरी हेलाइन और फीसेस विच कैन टोलरेट वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटी यूरी हेलाइन फीसेस क्या होता है ये जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है सेलिनिटी सोल्ट का वहाँ पर वो लोग रहते हैं मतलब वो टोलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटी को तो ऑन द बेसिस ऑफ हेलिटी दिस टू वर्ड क्लासीफाइड एस्टिनो हेलाइन यूरी हेलाइन समझ में आया ना जो ज़्यादा वाइड रेंज में अगर टोलरेट करते हैं सेलिनिटी को उसको क्या बोलेंगे हम यूरी हेलाइन और जो कम रेंज में नैरो रेंज में सेलिनिटी को टोलरेट करते हैं दैट इज एस्टिनो हेलाइन एस्टेनो हेलाइन ओके राइट डाउन तो ये हमारा जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया अब इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं आप इसको नोट डाउन कर लो फिर मैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाता हूँ आपको डन चलो अब हम लोग करते हैं बायोडाइवर्सिटी आ रहा ना समझ में आप लोग को अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी देखो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है तो पहले आप लोग समझ लो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है सिंपल है देखो बायोडाइवर्सिटी देखो हमारे अर्थ पे ना बहुत सारे क्या ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे मान लो एनिमल्स हो गए प्लांट्स हो गए फंजाई हो गया एलगी हो गया मॉस्क्यूटो हो गया बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ये जितने सारे ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये सबको मिला के क्या बनता है बायो बायोस्फेयर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं ओके ये सब ऑर्गेनिज्म को मिला के ठीक है ना जिसमें बहुत सारे प्लांट्स भी आ जाएंगे एनिमल्स भी आ जाएंगे इंसेक्ट्स भी आ जाएंगे एलगी फंजाई ये सब जितने हैं ना सबको मिला के क्या बनेगा ये बायोडाइवर्सिटी बोलता है और अभी तक देखो अभी तक क्या है अभी तक जो साइंटिस्ट लोगों ने किया मैंने आपको पहले ही बताया वन पॉइंट टू वन पॉइंट अभी तक क्या है ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हुए अभी तक हम लोग उसको जानते हैं कितना 1.7 टू 1.8 मिलियन इसमें से क्या है देखो वन मिलियन जो है ना ओनली एनिमल स्पेसिस है एनिमल स्पेसिस समझ गया कितना 1.25 मिलियन और 0.55 मिलियन जो है ना ये है प्लांट स्पेसिस प्लांट स्पेसिस ठीक है ना ये जानना इससे जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारा क्या हुआ क्लासिफिकेशन सिस्टम आया है ठीक है ना तो देखो वो टोटल कितने अभी तक डिस्कवर्ड हुआ 1.7 पॉइंट टू वन मिलियन जिसमें से 1.25 मिलियन के एनिमल स्पीसीज है 0.55 मिलियन के 0.5 मिलियन प्लांट स्पीसीज है और जो बच्चे खुचे हो के इंसेक्ट्स आ गए एलगी आ गए और फंजाई आ गए ठीक है ना अब देखो इतने सारे ऑर्गेनिज्म को इनके इन सब ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर या उनके बारे में जानना ये सब बहुत मुश्किल है हम एक एक करके उठा के उनको नहीं कर सकते आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम कि इसके इस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर ये इस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर की है तो इसलिए ना साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्या एक टेक्निक दी है ये टेक्निक को क्या बोलते हैं क्लासीफिकेशन सिस्टम बोलते हैं क्लासीफिकेशन में सिस्टम में क्या होता है ऑर्गेनिज्म को क्या किया ग्रुप में कैटेगराइज किया ठीक है ना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर उसके कैरेक्टर के ऊपर उसके मोरफोलॉजी के ऊपर उसके एनाटॉमी के ऊपर उसके फाइलोजेनेटिक के ऊपर उसके फिजियोलॉजी के ऊपर ये सब चीज़ें के ऊपर उन्होंने क्या किया क्लासिफिकेशन किया ग्रुप में ठीक है ना कि ये ग्रुप में ये ऑर्गेनिज्म है ये ऑर्गेनिज्म के जितने सारे इसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं सबका कैरेक्टर सबका मोरफोलॉजी सबका एनाटोमी क्या है सिमिलर है सेकेंड दूसरा ग्रुप डाला दूसरा ग्रुप में दूसरा कुछ फीचर्स लिया वो फीचर्स ने सारे को ग्रुपिंग किया उससे 
क्या क्लासीफाई किया कि ये सेकेंड ग्रुप में जो है इन सब के ऑर्गेनिज्म उसके उसके कैरेक्टर फीचर्स जो भी है सब क्या सिमिलर है वही है हमारा क्लासीफिकेशन सिस्टम तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं ग्रुपिंग करते हैं या कैटेगराइज करते हैं और उसने बेसिस ऑफ देयर मोर्फोलॉजी एनाटोमी फिजियोलॉजी फाइलोजेनेटिक रिलेशन इवोल्यूशन कहाँ से कौन से एंसेस्टर से आए ये सारे चीज़ें आता है ठीक है ना तो क्लासिफिकेशन सिस्टम सारे पहले सबसे पहले किसने दिया था कार्ल लीनियस ने याद रखो हाँ कार्ल लीनियस ने ठीक है ना इन्होंने क्लासीफिकेशन में दो ग्रुप खाली किया था दो ग्रुप कौन कौन सा किया था एक एनिमल और एक प्लांट याद रखो सिर्फ दो ही ग्रुप दिया था पर दो ग्रुप में सब तो एनिमल में सब एनिमल का कैरेक्टर तो सेम नहीं होगा ना सब प्लांट का कैरेक्टर तो सेम नहीं होगा पर उस टाइम को जब इन्होंने स्टार्टिंग मतलब लगा लो बी सी मतलब बिफोर क्राइस्ट उस टाइम में जब ये कार्ल लेनेस ने दिया था ना तो उस टाइम को उनके इतना ही नॉलेज था और इतना ही ऑर्गेनिजम्स थे कि उन्होंने दो ग्रुप में खाली बांट दिया कि एक होता है एनिमल और एक होता है प्लांट बट इसमें भी क्या है बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकले जिसके लिए ये क्लासीफिकेशन सिस्टम को जो कार्ल लेनेस ने दिया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया फिर बाद में दूसरा अर्स हैकल ने दिया उसके बाद फिर तीसरा दिया ठीक है ना लास्ट में इसमें क्या कितना है देखो ये कौन सा सिस्टम क्लासिफिकेशन टू सिस्टम क्लासिफिकेशन फिर थ्री सिस्टम क्लासिफिकेशन आया फिर फोर सिस्टम क्लासिफिकेशन आया फिर जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया ना हम लोग उसको एक्सेप्ट किए कि उसमें हाँ ये भाई ये सही है इसके हिसाब से सही दिया हुआ है समझ गया ना तो वो फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन जिसको आर एच विटेकर ने दिया था याद रखो आर एच विटेकर मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद आर एच विटेकर ने दिया उसको एक्सेप्ट किया गया विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम ठीक है ना जो फाइव फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ओके ओके और एक सिक्स क्लासिफिकेशन सिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आया था पर उसको क्या क्या एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो क्या था बहुत कॉम्प्लेक्स था ठीक है ना उसको समझना मुश्किल था इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है पर उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो क्लासिफिकेशन समझ में आ गया अब देखो कार्ल लिनेस ने एक किताब लिखा था जिसको हम बोलते हैं सिस्टमा ये किताब का नाम है ओके पब्लिश किया उन्होंने सिस्टमा नेचुरा मैं पढ़ाऊंगा बाद में अभी जस्ट मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ आपको ओके सिस्टम एन एचूरा सिस्टम एन एचूरा में क्या बोला गया कि दो चीजें बोला गया एक तो बोला गया एक तो आया टेक्सोनोमी टेक्सोनोमी क्या होता है वही बताऊंगा मैं कि ये किसका स्टडी होता है ठीक है ना टेक्सोनोमी पे इन्होंने क्लासिफिकेशन क्या हुआ जो मैंने आपको बताया था कैपको फेगस के पी सी ओ एफ जी एस ओके किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसिस ठीक है ना टेक्स में और दूसरा जो दिया उन्होंने इवोल्यूशन रिलेशनशिप देखो अभी इवोल्यूशन रिलेशनशिप ठीक है ना इवोल्यूशन रिलेशनशिप में क्या होता है पता है हम लोग ना पता करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म का जो एंसेस्टर ये एंसेस्टर से ये चीज आया कैसे एग्जाम्पल ले लो मान लो कि मैंने एक एक हमारा होमो स्पेसिस हो गया मान होमियो स्पेसिस होमोसेपियंस हो गई होमोसेपियंस होमोसेपियंस क्या है ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम है ओके अब ये हमारा एंसेस्टर कौन है होमोसेपियंस ओके अब ये होमोसेपियंस से हम कैसे पता करेंगे मान लो हमने एक लिया एप्स को और एक ले लिया फिश को क्या ले लिया एप्स और फिश मान के चलो अब हम उसका देखेंगे कि ये एप्स के कितने इसका जो फीचर्स है कितना नियर है कितना इनका इवोल्यूशन अगर सिमिलर है दोनों का दैट मीन ये दोनों किसके हैं ये एंसेस्टर कौन है इन दोनों का होमो सेपियंस इसी को कहते हैं होमो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखना अब जैसे एप्स में क्या एक मान लो मैंने बोल दिया भर्टी ब्रेड होता है भर्टी ब्रेड फिश भी होते हैं भर्टी ब्रेड होता है कि नहीं होता है कॉलम तो भर्टी ब्रेड ये भी होते हैं फिश भी होते हैं और क्या होते हैं एप्स भी होते हैं सेकेंड में मैंने आपको बोला कि इसमें लंग्स होते हैं फॉर ब्रीदिंग रेस्पिरेशन पे पर इसमें क्या होता है गिल्स हो गए तो इनका सेम है क्या नहीं है ना इनका दैट मीन क्या है ये और ये सेम नहीं है एप्स क्या है किसके एप्स का क्या है एप्स और यहाँ पे ह्यूमन अगर मान लो एक ह्यूमन भी ले लिया मैंने इन तीनों का देख लिया ह्यूमन में क्या है एप्स में भी बर्टी ब्रेड है ह्यूमन भी बर्टी ब्रेड है एप्स में भी लंग्स था रेस्पिरेशन के लिए इसमें भी रेस्पिरेशन के लंग से और भी ऐसे सेम कैरेक्टर देखते हैं फिर इनका क्लोज करते हैं किसका सिमिलर है कैरेक्टर और एनाटॉमी और मोर्फोलॉजी उसके बेसिस पे हम उसको डिसाइड करते हैं कि ये ये एनसिस्टर से आया है दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आया समझ में आप लोग को तो ये किसने दिया था सिस्टम चूरा बुक पब्लिश किया था 
कार्ल लीनियस ने याद रखो कार्ल लीनियस ने ओके तो हम लोग इसको देखेंगे पहले हम लोग बायोडाइवर्सिटी देख लेते हैं तो चलो मैं अब लिखाता हूँ नोट्स दिखा देता हूँ फिर आप लोग को तो उसमें देख लो आप बायोडाइवर्सिटी और कितने क्या है कुछ डाटा मैं आपको बता दूंगा कि इतने जैसे मैंने वन टू वन दिया फिर वन दिया मिलियन ये ऐसे कुछ डाटा दूंगा आपको वो आप नोट कर लेना वो सब कभी कभी क्या होता है एग्जाम में पूछ लेते हैं ओके स्टूडेंट्स आया ना समझ में देखो बायोलॉजी टफ नहीं है ठीक है ना बायोलॉजी टफ है ही नहीं बहुत लोग बोलते हैं बायोलॉजी टफ है टफ है टफ है टफ नहीं है पर इसको मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसको समझना आप अगर एक बार समझ जाते हो ना तो दिस इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट और जो कि हमारे अपने बारे में हमारे बॉडी के बारे में हमारे एंसेस्टर के बारे में हमारे ही बारे में ना तो हमें जानना चाहिए इन चीज़ों को ओके तो सुनाओ अब लिखेंगे बायोडाइवर्सिटी ओके एसेंस तो देखो इसमें इसमें मैंने क्या किया है ये कुछ डाटा दिए नीचे अभी मैं आपको समझाता हूँ और ये बायोडाइवर्सिटी ठीक है बायोडाइवर्सिटी करते तो मैंने आपको तो समझा ही दिए फिर भी एक बार देख लो नोट्स में ठीक है ना यहाँ पे क्या बोला है अर्थ एक्टिविट्स ए लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है ना लाइक प्लांट्स एनिमल्स फंजे ठीक है ना दिस ऑल कंस्टिट्यूट और बायोडाइवर्सिटी आवर बायोडाइवर्सिटी ये जितने प्लांट जितने लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं ओके समझ में सिंपल है कि जो भी प्लांट्स लिविंग और जो भी हमारे अर्थ में है वो मिलकर क्या बना रहे हैं बायोडाइवर्सिटी बना रहे हैं तो उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं अर्थ एग्जिबिट ए लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एनिमल्स फंजाई स्पन जाए एंड दिस ऑल आर कंस्टिट्यूट टू आवर बायोडाइवर्सिटी ओके तो देखो इंसेक्ट्स भी आते हैं पर इंसेक्ट्स क्या आते हैं एनिमल्स में आते हैं अंडरस्टैंड ना सेकेंड में देखो करेंटली क्या लिखे ना करेंटली वन पॉइंट सेवन मिलियन टू वन पॉइंट एट मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बिन डिस्कवर सो फार अभी तक क्या हुआ वन पॉइंट सेवन से वन पॉइंट एट मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हुआ डिस्कवर हुआ है ओके अबाउट वन पॉइंट टू फाइव मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड जीरो पॉइंट टू फाइव स्पीसीज ऑफ प्लांट्स ठीक है ना कितना वन पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव है सर जीरो पॉइंट नो जीरो पॉइंट टू फाइव पहले मैंने जीरो पॉइंट फाइव बोला था ये जीरो पॉइंट टू फाइव है ओके तो देखो अबाउट वन पॉइंट टू फाइव मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड जीरो पॉइंट टू फाइव स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैव बिन स्टडी अभी तक किए गए हैं प्लांट यानी इतने इसमें जो ये टोटल है ना टोटल में वन पॉइंट टू फाइव मिलियन स्पीसीज एनिमल्स के बारे में स्टडी किया गया और जीरो पॉइंट टू फाइव स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैव बिन स्टडीड ओके डिस्क्राइब एंड प्रोवाइड्स नेम्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ठीक है ना उनको स्टडी किया गया उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया उनको एक प्रॉपर नेम दिया गया और उनको आइडेंटिफाइड किया गया ठीक है ना कितना 1.25 मिलियन स्पेसिस ऑफ एनिमल्स एंड 0.25 पॉइंट स्पेसिस ऑफ प्लांट्स को ओके okay, अब देखो अब हम अगर बोलते हैं ना हमारे इस अर्थ में सबसे ज्यादा स्पीसीज किसका है तो कौन है इंसेक्ट्स का इंसेक्ट्स इतने ज्यादा है ना हमारे स्पीसीज में जो एनिमल्स और प्लांट्स से भी ज्यादा आते हैं ठीक है ना तो लार्जेस्ट स्पीसीज कौन सा है इंसेक्ट्स लार्जेस्ट फाइलम है फाइलम के बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा अभी समझ लो कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा ठीक है ए आर टी एच ओ है ए आर टी एच ओ पी ओ डी ए आर्थ्रोपोडा अंडरस्टैंड तो लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट कौन सा है स्पीसीज है इंसेक्ट ओके अब देखो यहाँ पे लिखा एवरी ईयर अबाउट फिफ्टीन थाउजेंड न्यू ऑर्गेनिजम आर डिस्कवर्ड एंड थाउजेंड आर स्टिल अन नोन एंड येट टू बी आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब देखो यहाँ का मतलब क्या होगा कि हर साल क्या होता है फिफ्टीन थाउजेंड न्यू ऑर्गेनिज्म जो है ना वो डिस्कवर्ड होते हैं ठीक है ना और जो इसमें से थाउजेंड्स के बारे में हमें पता ही नहीं डिस्कवर्ड हो चुके पर हमें पता नहीं है उनका नाम भी पता नहीं है तो उनको आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब करना अभी बाकी उनको करना है अभी ओके ये बोल रहा है समझ में आया आपको ये तो ये डाटा को आप नोट कर लो इसके बाद मैं बताऊंगा कि ये सब जितने हो गए समझे इनको आप देखो ये सब के बारे में क्लासिफिकेशन करना है एक ग्रुप में डालना वो सब कितना प्रॉब्लम है तो साइंटिस्ट ने कैसे इसको टेक्निक को निकाला इसके बाद में बताऊंगा आपको अब इसको नोट कर लो ये जस्ट मैंने एक डाटा दिया जो कभी कभी आ सकता है पूछ सकता है एग्जाम में कि लार्जेस्ट स्पेसिस कौन सा है इस अर्थ में जो रहता है इंसेक्ट्स लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है आर्थ्रोपोडा ओके नोट डाउन डन अब देखो
अब इसके बाद क्या है अब ये सबको क्लासीफाई करना है हम लोग को ऑर्गेनिज्म लोग को सो so, नाउ अब देखो हम अब हम मैंने क्या बताया था आपने इतने सारे ऑर्गेनिज्म 1.7 पॉइंट सेवन एट मिलियन से आए ठीक है ना अब ये सब ऑर्गेनिज्म को ना एक प्रैक्टिकली अगर हम उसका स्टडी करना ना बहुत इम्पॉसिबल था ठीक है ना तो यहाँ पे क्या बोला है इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो डिफिकल्ट टू रिमेंबर देयर लिविंग कैरेक्टर एंड यूजेस ओके ये इम्पॉसिबल है कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म को एक एक करके आप स्टडी करो या उनको नाम याद रखो या उनके कैरेक्टर याद रखो या यूजेस याद रखो ये टोटली इम्पॉसिबल है ओके सो बायोलॉजिस्ट हैव डिवाइस टेक्निक फॉर क्लासिफिकेशन इसलिए क्या किया बायोलॉजी बाई जो बायोलॉजिस्ट लोग थे उन्होंने एक क्लासीफिकेशन सिस्टम बनाया ठीक है ना क्लासीफिकेशन किया फिर आइडेंटिफिकेशन एक टेक्निक आला नेमिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म ठीक है ना तो बायोलॉजिस्ट लोगों ने क्या किया टेक्निक दिया कि क्लासीफिकेशन के हिसाब से उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करना चाहिए क्लासिफिकेशन करना करने कैसे करना चाहिए नेमिंग कैसे करना चाहिए ग्रुपिंग और ग्रुपिंग करना कैसे करना चाहिए वेरियस ऑर्गेनिज्म का किसके बेसिस पे डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी एज पर सर्टेन अब देखो ऑर्गेनिज्म को क्या किया उन्होंने कैटेगराइज इस बेसिस पे कि इस ऑर्गेनिज्म का सिमिलरिटी इसके बेसिस पे इस सिविल ऑर्गेनिज्म से ये ऑर्गेनिज्म इससे डिसिमिलर है ठीक है ना अब वो जो डिसिमिलर और सिमिलरिटी जो प्रॉपर्टीज था वो किसके बेसिस पे उसके मोर्फोलॉजी उसके एनाटोमी वो सब के बेसिस पे ठीक है ना वो सब पे हम पढ़ेंगे अभी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में क्या होगा फिजियोलॉजी पे कैसे कौन सिमिलर कौन डिसिमिलर उसके बेसिस पे जैसा भी आप ये लिख लो नोट कर लो कि बायोलॉजिस्ट है डिवाइस टेक्निक फॉर क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन नेमिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपन द एक्सटेंट ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज एज पर सर्टेन रूल कुछ रूल के हिसाब से सब ऐसे अपने अंदाज नहीं दे दिया रूल के सिस्टम रूल के फॉलो करके किया उन्होंने ठीक है अब देखो क्लासिफिकेशन क्या होता है इट इज द प्रोसेस बाई विच एनी थिंग यहाँ पे जनरल में बताया क्लासिफिकेशन एडिफिकेशन कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी चीज को हम ग्रुप करते हैं इन टू कन्वीनियंट कैटेगरी मतलब इजिली आइडेंटिफाइड कैटेगरी ठीक है ना ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटीज और रिलेशनशिप किसके बेसिस पे उसके वही एफिनिटी मतलब क्या है जो कैरेक्टर उक्टर आगे वो सब एफिनिटीज या उसके रिलेशनशिप के ऊपर किसी भी चीज को अगर हम ग्रुप करते हैं फॉर इजिली आइडेंटिफाइड के लिए तो उसको क्या बोलते हैं हम क्लासीफिकेशन ओके ये तो क्या समझा क्लास करने में ये कैसा प्रोसेस जिसमें किसी चीज़ को भी हम ग्रुपिंग करते हैं इजली आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटीज एंड रिलेशनशिप क्या उसका रिलेशनशिप किसी ऑर्गेनिज्म के साथ है या उसका कुछ कैरेक्टर या मोर्फोलॉजी एंटोमी किसी के साथ मिलता है सिमिलरिटीज एंड कैसे डिसिमिलर उसके बेसिस पे कैटेगरीज करते हैं ठीक है ना दैट इज कॉन इज क्लासिफिकेशन अब देखो द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बिगेन इन सेवनटीन ठीक है ना कब जो क्लासीफिकेशन सिस्टम कब आया था सेवनटीन में When Carlos Linnaeus, ये क्या नाम है साइंटिस्ट देखो कार्लस लिनियस पब्लिश द टेंथ एडिशन ऑफ इस बुक सिस्टेमा नेचुरा जब उन्होंने ये सिस्टेमा नेचुरा बुक निकाला था उस टाइम को ये क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था 1758 में ठीक है ना तो ये हमारा क्लासिफिकेशन के बारे में हो गया अब मेन बात आता है कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है क्यों इसेंशियल है ऑर्गेनिज्म का किस 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 लिए करते हैं मतलब हम क्लासिफिकेशन क्या रीजन है किस किस रीजन पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो आप इसको नोट कर लो फिर मैं उसको नोट करवाता हूँ आपको नोट डाउन हो गया चलो अब देखो क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन ओके okay? अब देखो क्लासिफिकेशन क्यों है सिंपल है हम लोग को इजली स्टडी कर सके आइडेंटिफिकेशन कर सके हम किसी को किसी ऑर्गेनिज्म को हम जान सके इसके लिए क्या हाँ तो स्टूडेंट देखो इसमें मैंने क्या लिखा है कि ये नेसेसरी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन 
किस किस रीजन से इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंस है ठीक है ना क्लासिफिकेशन जो है ना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन का ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन क्या क्या रीजन है पहला है कन्वीनियंस ऑफ स्टडी हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसलिए हम स्टडी कर सकते हैं ड्यू टू उसका सिमिलरिटीज के बारे में कि ये ये एनसेस्टर्स है या ये किंगडम का है या ये क्लासीफिकेशन का है ओके तो ईजी कन्वीनियंस मतलब क्या होता है ईजली ऑफ स्टडी ठीक है ना सेकेंड में क्या है हमें अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता है तो उस कैटेगरी में अगर क्लासीफाई जो किया गया है उन सब के बारे में हमें पता चल सकता है उसके एडेप्टेशन के बारे में एडेप्टेशन क्या होता है क्वेश्चन आ रहा एडेप्टेशन क्या होता है देखो एडेप्टेशन क्या है ऑर्गेनाइजन क्या करते हैं अपने आप को एडेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ओके ठीक है ना तो उसको एडेप्टेशन मतलब वो वहाँ पे रह सके सर्वाइव कर सके ठीक है ना वो सर्वाइव करने के लिए जो अपने आप को वहाँ के लिए उसके सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालेगा ढालेगा मैं अपने आप को उस सब बनाएगा दैट इज एडेप्टेशन अंडरस्टैंड तो नॉलेज ऑफ एडेप्टेशन मतलब क्या है कि हम लोगों को क्या नॉलेज पता चलता है कि ये ऑर्गेनिजन का एडेप्टेशन क्या था किस टाइप का था उसके रिलेशन को देख के ठीक है ना देख के नॉलेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म क्या यहाँ से इवोल्व हुआ था दैट मीन इसका एंसेस्टर जैसे मैंने होमोसेपियंस का ह्यूमन के साथ तो हम लोग का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ था होमोसेपियंस से हुआ था तो ये सिक्वेंस को पता चलता है किससे क्लासीफिकेशन से ओके देन नॉलेज ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दैट मीन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इज द सेम वर्ड ओके तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब उसे ही जो अभी मैंने बताया था कि इवोल्यूशन में क्या पता चलता है हम लोग का एंसेस्टर को पता चलता है कि हमने कैसे कैसे मॉडिफाइड किया ये इसके कुछ कैरेक्टर क्या है उस एंसेस्टर से है पर वो बाद में सिचुएशन के हिसाब से क्या है अपने आप को एडेप्ट करने के लिए चेंज किया है ठीक है ना वो क्या होता है चेंजेस हो बोला था मैंने चेंजेस टाइम टू टाइम तो उसको इवोल्यूशन फेलोजेटिक में क्या होता है हम एक रिलेशनशिप देखते हैं रिलेशनशिप मान लो जैसे कि मान लो बिल्ली कैट मान लो एंड लियो ठीक है ना कैट और लियो कौन से फैमिली का है पेंथर जो पेंथर इसका जो पेंथर का है ना क्योंकि ये कैट इसके कैट हो गए और यहाँ पे लियो इन दोनों का कैरेक्टर इन दोनों का ये रिलेशनशिप बहुत नियर है क्लोज है किससे पेंथर से दैट मीन ये दोनों ये वोल्व कहाँ से हुए हैं पेंथर से हुए हैं ओके ये जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने तो वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखते हैं ठीक है ना और डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेजन क्लासिफिकेशन हमें क्या हेल्प करता है कि हमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म मिला हम उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को देखे ठीक है ना अब वो कैरेक्टर को हमें दो तीन कैरेक्टर को देख के या उसके इवोल्यूशन को देख के इवोल्यूशन रिलेशनशिप को देख के या फाइनेंशियल रिलेशनशिप को देख के हमें इजली पता चल जाता है कि ये इस कैटेगरी का है तो डिस्कवरी में भी हेल्प मिलता है ओके कि नया ऑर्गेनिज्म का अगर डिस्कवरी हुआ है तो नया ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने में भी हेल्प मिलता है तो ये सब क्या है हमारा क्लासीफिकेशन है अब हम इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम उसमें देखो आर्टिफिशियल टाइप आ जाएगा नेचुरल आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आ जाएगा नेचुरल क्लासिफिकेशन आ जाएगा और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिक ये तीन टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं ठीक है ना तो उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे ओके तब तक आप इतना जितना पढ़ाया मैंने इसको आप एक बार रिवाइज करो एक बार पढ़ो नहीं समझ में आएगा तो देखना आप ठीक है ना पढ़ के को ट्राई करना समझना नहीं कैसे मैंने सब कुछ समझा ही दिया आपको ठीक है ना अच्छे से पढ़ना आप लोग ओके इस बार नीट का निकालना है सबको सबको मेडिकल कॉलेज जाना है तो इसलिए अच्छे से आप प्रिपेयर करो इसको ठीक है ना मैं हर एक छोटी मैं ट्राई करूंगा कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों को आपको बताऊँ या उसको एक्सप्लेन करूँ कि कुछ छूटे ना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है चाहे वो साइंटिस्ट हो चाहे कुछ भी हो ठीक है ओके तो आप लोग अच्छे से रिविजन करो और नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम ओके थैंक यू नोट कर लो आप इनको